അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കൃഷിയും ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പിന്നെ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് അടിക്കുക കമൻറ്റിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമ്മളെ കൃഷിയും ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം കൃഷീൻ്റെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒരു കൃഷി ഒരു ആരോഗ്യം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പോവും ഒരു വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നാട്ടിലിപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു വിഷയമൊന്നുമല്ല നാട്ടിലിപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു മുന്നാ കൊമ്പ് പുത്തിയാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം പ്രവാസികൾക്ക് അതായത് സൗദിയിലാണെങ്കിലും വേറെ എവിടെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ മണ്ണിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മണ്ണിൽ ഈ മണല് നമുക്ക് എങ്ങനെ മുരിങ്ങൻ്റെ തൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള മുരിങ്ങ മരം കാരണം ഒരു എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും മുരിങ്ങൻ്റെ ഇല കൂട്ടിയിട്ട് മറ്റേ ചാ മുരിങ്ങ ചാറ് കൂട്ടി ചോറും താനൊക്കെ ഏ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ഈ കാണണമൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ജോലിൻ്റെ അടിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒഴിവിൻ്റെ അടിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറൊക്കെ റെസ്റ്റ് കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ കിട്ടും കൂടുതൽ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഉള്ള ദിവസത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആ സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായതൊന്നുമല്ല ഏ ജോലിൻ്റെ അടിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒഴിവ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ലോങ് ട്രിപ്പൊക്കെ പോയാൽ നനക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് ചിലതൊക്കെ നശിച്ചു പോവും എന്നാൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ 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 ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് ഏ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ മണലിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്നാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല കരുത്തോട് കണ്ടെ മുരിങ്ങ തൈ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കും ആ രീതി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഒരു നഴ്സറി പോയിട്ട് ഒരു തൈ ചോദിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് റിയാൽ പോലെ പറയും അത് പതിനഞ്ച് റിയാൽ കൊടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിലേ കൊണ്ടുതരിക ഞാൻ തന്നെ രണ്ട് തൈ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഡയനയാണ് വലിയ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചേരുന്നതിൻ്റെ വേറെ കളകി ആകെ ഭണ്ഡാരം അടങ്ങി ഞാൻ പറയണ്ട എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറെ തൈ പിന്നെ കായ മുളപ്പിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും മുരിങ്ങ തൈ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ സൗദി അറേബ്യ ജിസാൻ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുരിങ്ങ മുരിങ്ങൻ്റെ വിത്ത് തരും ഇനി അതങ്ങൾക്ക് തൈ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മുന്നേ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇതിൻ്റെ അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തൈ മുളപ്പിച്ച് തരാം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നല്ലത് ഞങ്ങൾക്ക് വിത്ത് കൊണ്ടിട്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ ആ ചങ്ങായിക്കാടെ പോയാൽ എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അതൊന്നുമില്ലട്ടോ നമ്മൾ എത്ര എങ്ങനെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അല്ല അവിടെ കാര്യം തരില്ല ആ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ പറച്ചോ നല്ല ജോലി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷത്തിന് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരും പിന്നെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ചെലാം പറഞ്ഞ് ഒരു കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഒരു നാല് ചീര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ട് ചീര രണ്ട് പയർ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അത് റാഹത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓലൊക്കെ ഒന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയിര സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഏത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന അവർ നമ്മൾ ഇടയിൽ പറയുന്ന ആ സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ആ സന്തോഷം കുട്ടികളൊക്കെ പേര് ഇവിടെ കളിയും ചിരിയൊക്കെ പാടായിട്ട് നമ്മൾ ഏതായാലും നാട്ടിൽ ഫാമിലി ഒന്നും ഒക്കെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ടെൻഷനൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവർ പിന്നെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൃഷി രീതിയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ മുത്താണ് മുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതേനെ പോണവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ മുത്ത് തരാം അപ്പോൾ നല്ല കായ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ റോഡ് വണ്ടി ഉള്ളവരാണെങ്കിലേ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോകു
നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മളെ കണക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസങ്ങൾ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇതൊന്നും ഇതിൻ്റെ പുറന്തോടെ ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുറന്തോട് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു കാണുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഇനി ഇത് പിന്നെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെടുത്ത് നടണം വേറൊരു പാത്രത്തേക്ക് നമുക്ക് നടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ വിത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് അവിടെ വെച്ചു ഇനി നമുക്കത് കുത്തിടാനുള്ള മണ്ണെടുക്കണം ഈ കുത്തി വിത്ത് മുളപ്പിക്കണ മണ്ണിൽ നമ്മൾ ഒരു വളവും ചേർക്കണ്ട സാധാരണ വെറുതെ കുറച്ച് മണ്ണെടുക്കുക വെറും മണലെടുക്കുക ഇതോട്ടോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മരം റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ആ ചമ്മല മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചപ്പ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ മണലല്ലാത്ത മണൽ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ണ് മാറ്റി കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഈ കളറുള്ള ഒരു മണ്ണ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിലൊക്കെ മണൽ മിക്സിങ് ഉണ്ട് മണല്ലാത്ത നമുക്ക് ഇവിടെ കുട്ടുകയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സാധനം എടുത്ത് വരാം നമ്മൾ മൂന്നറിയാലിൻ്റെ വള്ളക്കുപ്പിയാണ് എന്ത് പാത്രം എടുക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗ് ഇട്ട് നോക്കാം കൊടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ കട്ടിയ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗ് ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എടുക്കലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്പോ ഗ്ലാസ് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മറാവിൻ്റെ തൈരിൻ്റെ ഇതുണ്ട് സബാദിൻ്റെ അളക്ക് അതൊക്കെ എടുക്കും അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മണ്ണ് കുറച്ച് മണ്ണ് നിറച്ചു ഫുള്ളായിട്ട് നിറക്കണ്ട അത്ര നിറച്ചു എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മളെ എന്താ നമ്മളെ വിത്ത് വിത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്നിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചാൽ മതി അത് മുളക്കുക ഒന്ന് മുളക്കാതിരിക്കാൻ മുളക്കൂലാൻ സമയത്തിന് രണ്ടെണ്ണം വെക്കണത് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ കുത്തിട്ടു എന്നിട്ട് ഇത് വെറുതെ അതിൽ വെച്ചാൽ മതി സെൻട്രലാക്കിയിട്ട് അതിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇത് നനയാൻ മാത്രം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വിത്ത് ചീഞ്ഞു പോകരുത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറ്റും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഹോ ചെടിച്ചട്ടിക്ക് ഹോളിടുന്ന മാതിരി ഹോളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വിത്ത് ചീഞ്ഞു പോകണ്ട അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തേക്കണം ഇട്ട് വെച്ചേക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്താലോട്ട് അതായത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചു എന്നുള്ളൂ അല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ വന്ന് വെച്ചു കാരണം ഈ കുപ്പായൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ വരുന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിൻ്റെ രീതി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സംഗതി അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് അടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ വിത്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നട്ട് വെച്ചു ഇതിൽ കുഴിച്ചിട്ടു വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ വെയിൽ അടിക്കരുത് നന്നായിട്ട് വെയിൽ ഉള്ളിടത്ത് വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോവും വിത്ത് പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് ചീർത്ത വിത്താണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കരുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ചീർത്ത വിത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണിലിട്ടുകയാണ് പിന്നെ വെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡ്രൈ ആയി പോവും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുളക്കാനുള്ള മറ്റേ അത് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മണ്ണ് ഒരുക്കണം കുഴി ഒരുക്കണം അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇടണം നോക്കണം വാ അങ്ങോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കുഴി എടുക്കുകയാണ് കുഴി തരാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒന്നര ഒന്നര അടി അതൊക്കെ മതി ഇവിടെ പിന്നെ നാട്ടിലത്തെ മാതിരിയല്ലേ വേര് അങ്ങോട്ട് അടിയൊക്കെ ഓടി പോയിക്കോളും അത് പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര അടിൻ്റെ ഒരു കുഴി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുഴിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കരിയിലിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ കുറച്ച് കരിയില അടിയിലിട്ട് കൊടുക്കാം കരിയില പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചെമ്മലിട്ടോ ഇനി കരിയില എന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചിട്ട് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് കരിയിലിട്ട് കൊടുത്തു കണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മേൽമണ്ണ് മേൽമണ്ണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ കോരിയ മണ്ണല്ല പുറത്തുനിന്നുള്ള മേൽമണ്ണ് അതിലിട്ടു കുറച്ച് മേൽമണ്ണ് ഇട്ട് ഈ കരിയിൽ അതിൻ്റെ അടിയിലിട്ട് എന്താ വിചാരിച്ചാൽ ഇതിലെ ജലാംശം നമ്മൾ നനക്കണ നനവേ പുതിയ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് നില നിൽക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോവും അപ്പോൾ അത് നില നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് അടിയിൽ കുറച്ച് കരിയിലിട്ടു പിന്നെ മേൽമണ്ണ് ഇട്ടു ഏ
മുരിങ്ങ കഴിക്കൽ പിന്നെ കൂട്ടരുത് കഴിച്ചു എന്നറിയില്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിഷാംശമൊക്കെ ഈ മുരിങ്ങ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന സമയമാണ് കർക്കിട മാസത്തിൽ പഴയ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇക്കരക്കിട ആകെ അക്കരക്ക് വറക്കൂല എന്നാണ് പറയുക അത്രയ്ക്ക് മഴയെ കരൻ അതായത് ആകക്ക് വറക്കാൻ വെച്ചിട്ടല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്ദർഭം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ മുരിങ്ങ മരം ഈ തൊലിയിലാണ് ഈ വിഷാംശമൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അത് ധാരാളം വെള്ളം കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഇലകളിലൂടെ പുറത്ത് വിടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ സമയത്താണ് ഈ മുരിങ്ങ കഴിച്ചിട്ടത് അതേ അവസ്ഥ ഇങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും എപ്പോൾ അറിയാം കർക്കിട മാസം എന്ന് വരാൻ നിൽക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം വെള്ളം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഓർത്താണെങ്കിൽ അത് വെക്കുന്ന ചെങ്കിൽ മുരിങ്ങാൻ്റെ കഴിച്ചു അത് പിന്നെ പിന്നെ ഉത്തം എന്നാൽ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടാലും ഇന്ന കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നനച്ചാൽ മതി സംഭവത്തിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വിത്ത് വെക്കണം അതിന് മുന്നേ ചെറിയ കാര്യം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേൽമണ്ണിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ വളം എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വളം ഞാൻ ആട്ടുങ്കാട്ടിടണേ അത് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഇട്ടു ആട്ടുങ്കാട്ട് ഇട്ടു ആട്ടുകാട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി മണ്ണിടാണ്ട് അപ്പോൾ ആ മേൽമണ്ണിൽ ആട്ടുങ്കാട്ടം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അളക്കി ഏ എന്നിട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കോരച്ച മണ്ണുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ കുഴി കുത്തിയാൽ ആ മണ്ണ് ഇതാക്കി ഇപ്പം നമ്മളെടുത്ത കുഴി എടുത്ത കുഴി പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ മൂടി എടുത്ത കുഴി പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ മൂടി ചെറിയ ഒരു ഇതുള്ളൂ കാരണം അത് വെള്ളം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇനി നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്ന തയ്യിന് എത്ര സ്പേസ് വേണം ആ ഭാഗം മാത്രം കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കണ്ടോ ഇത്ര മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വെച്ചു ഒരു ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ പ്രായമായ തയ്യാണത് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്ത് ഉള്ളതാ കേട്ടോ ഇവിടെ തയ്യ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഒരു ഒരു പത്ത് തയ്യൊക്കെ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും ആരെങ്കിലൊക്കെ വരും ഉറപ്പാണേ അപ്പം ആ തൈ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഗ്രോ ബാഗ് ആണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ടാവും കറുത്തത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തൈ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിന്നെ കുപ്പിൻ്റെ അടപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് കുപ്പിൻ്റെ അടപ്പല്ല നമ്മളെ മൂന്ന് റിയാലിൻ്റെ കുപ്പി അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നെ വലിയ പരിക്കെടുക്കുക അതെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ അതിലിത് പതുക്കെ നിർത്തി വെച്ചു ചില ആളുകൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ വലുതായിട്ടാണ് വെക്കൽ അത് നമുക്ക് നടക്കൂല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നല്ല പൊടിക്കാറ്റൊക്കെ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ ഏരിയ ജിസാൻ നല്ല പൊടിക്കാറ്റുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വേറെ തൂണ കെട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഊന്ന് വടിയെ കെട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നുമില്ല ഇത് വെള്ളം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചിങ്ങനെ ഒരു ഇതുമാതിരി വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് കുത്താണ് സാധാരണ വക്കൽ അതെന്താ വിചാരിച്ചാൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചേ നമ്മൾ നേരത്തെ കരിയിലെ ബാക്കിയുള്ളതുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ ജലാംശങ്ങൾ തങ്ങിക്കും ആ അടിയിൽ നമ്മൾ ഇട്ടില്ല അതാ സംഭവം തന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അടിയിൽ നമ്മൾ ഈ കരിയിലിട്ടു പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇട്ടു ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അവർ ഇതൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് കമ്പനി ആകോണ്ടേ അതിൻ്റെ അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണം തിന്നാൻ കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ പുറത്ത് നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് തയ്യ വെച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് വെച്ചു വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിലിട്ടുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിനിപ്പോൾ ഞാനൊരു മറയെ കുത്തി കൊടുക്കും ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ പോയിട്ടാൽ മറയെന്ന് എടുത്തേണ്ട ഉള്ള സമയമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാർട്ടൂൺ പൊളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുവരാൻ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാവുന്ന വരെ വെയിലിട്ടില്ല അവിടെ നമ്മൾ വലിയ മരങ്ങളുണ്ട് മുരിങ്ങാമരം പിന്നെ അപ്പുറത്ത് കേട്ടുമ്പോൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇവിടെ നല്ല വെയിലിട്ടു അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് മറക്കുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ മുരിങ്ങാ തൈ വെക്കുമ്പോൾ മുരിങ്ങാമരം വെക്കുമ്പോൾ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ മൂന്നോ നാലോ മരങ്ങൾ വെച്ചോളൂ അത് എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ ഒരു മാസം മുന്നേ നമ്മളൊരു എട്ടടിയിൽ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും ഒരു മരം അത് നമുക്ക് ഇലക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പോൾ അതിന് എപ്പോഴും
ആർക്കേങ്കിലും ഒക്കെ ഉപകാരപ്പെടും ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അറിവുകളുണ്ട് ഒന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ ഒന്ന് നാടൻ അറിവുകൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് പിന്നെ കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മളോടൊക്കെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വള്ളരി കുത്തിട്ട് അത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരുക വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ ഞാൻ പറയില്ല കാരണം ആ ഒരു കണക്ക് അല്ല നമ്മൾ നമ്മളൊരു നാടൻ കണക്ക് ഒരു നാലാമത്തെ ഇര വിരിയുമ്പോൾ ആദ്യം വളടും അതിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് അറിവുകളും നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശരി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവരും